Welcome to Genyun 101, Kai Nyeop Lam Yao. I'm your host, Twi Fan. Of all the things that business owners need to worry about, managing their employees and making sure that aspect is smooth rates among them. Whether you have five employees or a hundred, having a good system will help you run your business more effectively with less turnover. Find out in this segment why human resources is an important aspect and what you need to plan for. In life and in business, you can never plan for every eventuality that may happen. Unexpected loss, accidents, or mother nature are all elements that can't be foretold. But one aspect that's important to making sure your business is set up for success is making sure you have insurance. Depending on the type of business you have, you will need different types of insurance to make sure your liability is limited. Beleng Wing, a State Farm Insurance Specialist, says it is something people need to consider for peace of mind. Thường thường có hai cái bảo hiểm thì nó rất là quan trọng. Một cái nó gọi là general liability đó, là cái bảo hiểm đó thì nó bảo vệ là một là cái đầu đạc của mình, đúng không? Là mình mở tiệm mà à, nail salon nên mình mở nhà hàng, mình cũng rất có rất là đồ, nhiều đầu đạc, à, mình phải bảo vệ. À, có thể là bà Lê Lê nói là nếu mà nhà hàng, à, có khi nếu mà bị cháy, đúng không? thì cái đó là nó bảo vệ mấy cái đồ à, mà nếu mà mình có khách hàng vô tiệm của mình họ uh, let's say uh, cái nail salon họ vô họ ngồi cái họ té à, cái đó là cũng là từ cái general liability sẽ trả ra à, cái mức là thường thường uh, bà Lê thấy là khách hàng mua khoảng 1 triệu à, để bảo vệ cái đó the cost and coverage of insurance may vary depending on the industry you are in and how much you have covered. Rồi xong rồi cái general liability nó cũng có um, là nó gọi là liability là bà Lê nói là 1 triệu, 2 triệu. 1 triệu là thường thường là một vụ. 2 triệu là cái maximum của một năm đó là cái maximum là 2 triệu. Yeah. Thì cái đó là general liability. Uh, một cái um, Cái bảo hiểm khác nữa đó là cũng rất là quan trọng and cái này là nó required by law nha thì nó gọi là workers comp cái này là cho nhân viên của mình đúng không là uh, let's just say mình có cái um, cái nhà hàng nhân viên của mình ở đằng sau bếp đúng không họ có dùng dao để cắt đồ họ có thể bị phỏng cái đó là người chủ uh, phải bảo vệ về, về cái đó Thì cái đó là nó gọi là workers comp Là sẽ cover thường thường là khoảng 1 triệu Cho cái any type of injury Của cái người mà làm cho mình Cái đó là by law and rất là quan trọng In California, having workers compensation insurance is a must All employers with at least one employee must carry coverage Subcontractors, independent contractors and their employees must also be covered Unless they are independent enterprises Đây là bà Lê cũng thấy là claim là cũng rất là nhiều nha, không phải là chỉ là uh, restaurants, uh, nail salon thì bà Lê thì thấy rất là nhiều. Uh, tại mình phải hiểu là mình làm uh, nail đúng không, nhân viên của mình đã mỗi ngày dùng cái tay của mình đúng không, họ làm cho khách, họ khồm lưng mỗi ngày đúng không, mà làm cho cái cái toes của cái nail của người khách hàng thì họ bị đau đớn cái gì đó, right, carpal tunnel. Nên có khi đó nếu mà mình nghĩ là cái nail salon mình dùng rất là nhiều chemical Thì họ cũng mỗi ngày breathe in Nếu mà họ bị bệnh mà họ đi bác sĩ đúng không Mình cũng không có biết là tại về cái chemical Nên họ bị bệnh khác Mà cái đó mình cũng không có determine được Thì có thể họ sẽ có cái case để sưu mình Tại họ bị thương nên họ bị bệnh về cái đó À, mà chỉ cái văn phòng của bà Lê thôi mình thấy nó, nó rất là đơn giản đúng không cái này là văn phòng bảo hiểm mà bà Lê cũng có uh, bảo hiểm workers comp chứ bà Lê không có bao giờ biết là mấy người văn, nhân viên ở trong văn phòng có thể cũng bị bệnh có thể cũng bị đau thì uh, bà Lê thấy rất là nhiều uh, cases đã khác mà không có phải là chỉ là restaurant nên nail salon là bất cứ industry nào cũng có workers comp cases mà có claim Workers' compensation covers medical care and it's paid for by your employer to help you recover from an injury or illness caused by work. It also covers temporary disability benefits and their payments if you lose wages because your injury prevents you from doing your usual job while recovering. 
In addition, it also pays for permanent disability benefits. These are payments if you don't recover completely. It also pays for supplemental job displacement benefits, which are vouchers, to help pay for retraining or skill enhancement if you don't recover completely and don't return to work for your employer. And it also covers death benefits, payments to your spouse, children, or other dependents if you die from a job injury or illness. Nguyen says in the nail and restaurant industry, it is especially important to be covered. Nail salons that have technicians need to be extra vigilant because the fines for not having workers' compensation insurance is hefty. À, khách hàng mà tham khảo với bờ lê đó thì hỏi về general liability trước nhất. Rồi bờ lê cũng phải make sure to educate à, để nói chuyện về workers' comp. Tại có khi à, mình mở tiệm mình cũng không có biết là cái đó là à, by law người ta, like the state of California, nó require mình phải có bảo hiểm workers' comp. Thì bởi lý, always nói chuyện về general liability, mà nói chuyện về um, also workers' comp. Tại um, bởi lý, sợ nhất đó là nếu mà mình không có bảo hiểm workers' comp đó, thì um, there's uh, the workers' comp labor department bureau sẽ ghé qua văn phòng của mình họ sẽ hỏi mình có cái bảo hiểm này không nếu mà mình không có đây sẽ fine mình rất là nhiều đây sẽ charge mình có khi một ngàn rưỡi mỗi employee mà mình có yeah. and mình phải đi tòa để prove mình có hay không có thì mình cũng không có muốn như vậy yeah. On the flip side, as an employee, you have rights to be covered in case something happens to you Thường bà Lê nghĩ là Mấy người nhân viên đó thì họ ít biết về cái rights của họ Mà thường thường nếu mà mình họ bị thương đó à, Mà họ thông cạo, khao thông cạo với người mà luật sư đó Thì uh, for sure bắt buộc là they sẽ open up cái case to workers comp à, Mà mình là người chủ đó thì à, mình cũng muốn make sure mình có bảo hiểm để bảo vệ họ tại nếu mà họ bị thương mà họ không có biết đó, mà họ vô nhà thương đó à, là chắc chắn đó là nhà thương sẽ họ nói họ là mình phải dùng cái bảo hiểm workers comp chứ không phải là bảo hiểm sức khỏe yeah. thì um, tôi đây biết đó là mình go to emergency room đó nên mình đi the hospital đó là họ sẽ có cái form cho mình à, cái form nó sẽ hỏi là is this accident or injury related to work and nhân viên mình sẽ put yes đó, là họ sẽ make sure đó, nhà thương đó, sẽ refer mình back cho người employer để trả ra through workers comp chứ bảo hiểm sức khỏe nó không có muốn trả ra về đó For those who have 1099 employees, you would still need to have workers compensation insurance unless they are true 1099 employees. Nếu mà thật sự đó mà nhân viên của mình đó, oh, không phải gọi là nhân viên mà là người 1099 đúng không? Mà cái California law đó, nó rất là strict về 1099. Tại 1099 đó, là nhân um, mà người mà mình work á mình không có được dictate là cái giờ giấc của người ta. Họ vô ra vô ra anytime à, họ phải có cái supply của họ thì bà Lê nghĩ là for example uh, nail salon đúng không nail salon rất là nhiều người chủ nói bà Lê oh, mà bà Lê ơi mình không có cần bảo hiểm workers comp tại uh, mình 1099 everybody khi bà Lê phải hỏi ok nếu mà mình 1099 á mình phải make sure nha là họ không có cái, cái, cái schedule họ vô ra vô ra mình không có được dictate là họ vô mấy giờ À, họ phải có cái supply của họ là like đồ đạc của họ đó là của họ đem vô chứ không phải là mình đưa cái supply cho người đó rồi xong rồi khách hàng trả tiền đó khách hàng phải trả tiền cho cái người thanh 99 đó không phải là mình lấy tiền đó rồi mình chia cho nhân viên của mình thì nó very very strict guideline cho thanh 99 nếu mà mình có thật sự mình trả ra thanh 99 mà họ somehow bị thương đấy right? Họ đi luật sư, cái luật sư chỉ hỏi là Ồ oh, ok, cái giờ giấc là mình vô ra vô ra được không? Cái họ nói, ồ oh, không, người chủ của mình thì bắt buộc mình phải có giờ giấc này Thì cái definition của Thanh Nai thì không có valid nữa Then họ sẽ là technically là employee của mình Rồi nếu mà mình không có có workers comp đó Thì cái đó rất là rắc rối cho người chủ Another type of insurance that many people don't talk about is the buy-sell agreement. It will help navigate what to do if something happens to your partner. Thì bà Lê biết là cộng đồng Việt Nam đó thường thường mình làm uh, 
mình làm business mình cũng có usually mình có partner đúng không mình có không phải là chỉ là mình là chủ mình có anh em nên mình có bạn bè mà làm chủ với mình à, mình lấy khuyên đó là nếu mà mình có hai người trở lên đó, mà mình làm business đó là mình make sure mình có nó gọi là một là nó gọi là buy sell agreement à, nên khi man person đó, bảo hiểm đó, đó là mình nói chuyện mình thông cạo dưới cái luật sư mà à, chuyên về business nha rồi cái người luật sư, luật sư đó sẽ làm cái cái contract cho mấy người mà business partner của mình là à, let's say example nếu mà Belay có một cái business partner của Belay mà mình không có có cái contract là nếu mà ok là nếu mà Belay bị uh, bị tai nạn gì anh em Belay bị mất đi thì uh, gia đình của Belay thì hưởng cái gì tại cái business mình nó cũng phải có cái value của cái business đúng không mà cái người partner của mình cũng không có biết là nếu mà Belay mất đi thì uh, thì tài sản của cái 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 business nó nó chia làm sao thì Belay rất là khuyên đó là mình mở cái business mình có cái business mà có uh, partners á, thì mình thông cạo dưới cái luật sư của business để họ có cái hợp đồng của mình để mình nói họ trước là mình muốn là nếu mà mình bị disabled nếu mà mình bị mất đi thì what will happen to cái business đó ai sẽ trả ra bao nhiêu cho gia đình của mình à, thường thường mình dùng cái bảo hiểm nhân thọ đó cho trả ra cho cái đó Nguyen says there are many small instances that could happen that many don't think about, including employees using their own vehicles during work hours. Yeah. Rồi một cái một cái khác mà thường thường um, à, khách hàng của Bale mà own cái business mà không có nghĩ về đó thì à, Bale sẽ hỏi, ô oh, nhân viên của mình đó có bao giờ dùng cái xe của họ để lái xe à, để làm business cho mình không? Có thể họ đi nhà băng cho mình, à, có thể họ pick up À, đá này à, ly này gì đó cho cái nhà hàng đó thì cái đó là cũng là trách nhiệm của mình tại họ đang làm business cho mình during business hour mà họ dùng nhân viên của mình dùng xe của họ thì cũng có một cái bảo hiểm nó gọi là employer non owned liability là họ dùng cái xe họ xảy ra tai nạn họ đụng người khác rồi họ báo cáo cho bảo hiểm của họ nói là ô mình đang à, đang pick up à, à, đá cho cái à, văn phòng của mình during business đó thì à, mà nhân viên của mình có thể à, bảo hiểm của họ ở trong xe thì nó cũng không có nhiều có thể đây có 15 30 mà người ta mà họ bị à, tai nạn mà đụng người khác mà cái người khác bị rất là bị thương mà let's just say bị thương họ muốn kiện 100 ngàn thì bảo hiểm à, của cái general liability thật sự thì nó cũng không có trả ra cái đó mình phải mua extra để nó trả ra While most insurance is not mandatory aside from workers' compensation Nguyen says there have been many instances in her nine year career that she's seen that people don't plan for and the result of one accident can cripple a new business Coming up after the break, find out how Andrew Lee created one of the most lucrative and far-reaching bakeries in America. Stay with us. Welcome back to Kinyan 101. I'm your host, Twee Fan. When you've been in business for over 30 years and see your products sold all over the U.S., you know you're doing something right. Andrew Lee, who runs the Sugar Bowl Bakery, created something with his family that has grown from a tiny shop in San Francisco into a bakery that sells to Kroger's and Costco's across the U.S. Find out how he got there and what his mantra is on success.
When Andrew Lee came to America in 1979 as a young man with his family, he came with virtually nothing. Năm 78 thì mình là 21 tuổi, lúc mình rời Việt Nam. Uh, 6 đêm, 6 ngày trên biển với uh, 7 đêm. Trong lúc đó, đó thì chiếc thuyền thật là nhỏ, chỉ có khoảng uh, không biết uh, 13 mét uh, dài thôi. Uh, rồi uh, mình bị cướp ba lần nhờ là bà mẹ uh, để giấu được mấy uh, một số vàng ở trong uh, ở dưới thuyền á, rồi mới uh, lên được uh, đảo Bi Đông uh, mới uh, sống được uh, trong đảo Bi Đông được 9 tháng mà trong lúc mình đến uh, Mã Lai á, thì uh, Mã Lai nó không cho mình vô nó kéo mình ra cái trong chiếc thuyền của mình nó bị nó chặt dây, nó kéo ra nó chặt dây cái thuyền uh, nó, nó gần bảy bạc trở lại đó là nó nó gần uh, chìm vậy đó nhưng mà trong lúc đó sợ quá mới là uh, chạy cho vô chạy xuống uh, dưới một chút nữa là trong lúc đó mình thấy thật là nhiều người tị nạn đến Mã Lai uh, chết trên nổi cho cái thay uh, nổi trên biển trong lúc thật là sợ mới chạy vô cái uh, một cái làng nhỏ đó cái nhờ lúc đó là cái tụi uh, phái đoàn của uh, Far Eastern e Economic Review uh, cái phái đoàn nó đi săn tin đó cái nó thấy nhà mình cái tụi mình cái nó chỗ đó nó protect mình It's a story that many refugees know and understand and Lee says the journey to America was harrowing Having landed in a refugee camp after days at sea, he says it is still the best meal he has ever had, and it was only worth pennies. Trong lúc đó là gần hai ngày không có đồ ăn, à, cái cup of instant noodle trong lúc là cái best dinner của Andrew trong trong cái uh, lifetime của mình đó là cái best dinner. Tại vì hai ngày gần hai ngày không có đồ ăn. Trong lúc mình đến Mỹ thì mình không có cái special skill gì hết tiếng Anh cũng không biết à, học thì cũng có học được không được cao trong lúc à, trong tất cả anh em thì mình lại đây thì phải tìm sự sống rồi tìm à, try to make a living thì đi làm à, dishwasher hay là làm à, những cái art jobs à, làm cái gì mà kiếm được tiền thì làm à, trong lúc đó là được à, mấy năm sau có người bạn nói ồ con cái coffee shop Donut shop ở đường Ba Bố ở San Francisco là for sale uh, Thì anh em mình đi coi Coi rồi nói trong lúc cũng không đủ tiền, nó muốn bán 40 ngàn không đủ tiền uh, Nhưng mà mình nghĩ là ok uh, Đó là một cái cơ hội cho mình Tạo cái uh, cuộc sống ở đây Thành ra anh em góp tiền chung lợi Cũng được ba mươi mấy ngàn Rồi mượn của uh, mấy người bạn Thì mười mấy ngàn thì được 40 ngàn rồi mình mua, tụi mình mua cái coffee shop gọi là Sugar Bowl um, Bakery uh, Donut and Coffee Shop And that was the start of what would become a multi-million dollar company At first no one knew how to make pastries but learned from the previous owners Eventually the brothers began delivering Chinese donuts to supermarkets and in the meantime Andrew Lee was going to school at night for ESL and seven days a week the brothers took turns never closing the shop Lee enrolled at City College of San Francisco for computer CIS and worked as a peer advisor. In three years, he got his AS degree but kept going and got his BA from San Francisco State and Financial Accounting. While they worked at the Sugar Bowl Bakery, they eventually started adding items such as Huthiu and Pho to bring in more customers to the shop. Daily sales back then averaged $300. 300 đồng một ngày. Trong lúc đó là cũng thật nhiều cho mình rồi đấy, nhưng mà và trong lúc đó thì mình à, à, băng phở, băng hấu tiêu, rồi à, làm à, chả dò đồ bán vậy. And then mỗi ngày thì nó lên được 500, 600, 700. Tại vì mình phải add mua uh, products on the menu uh, để nhiều người đến lợi cho uh, ăn trong cái thị, tiệm của mình. Thì trong lúc đó customer service của tụi mình là number one. Tại vì mình thật là sợ những người không bước vô cái tiệm của mình thành ra mình phải advertise, mình phải ra mình kiếm rồi nhờ là gia đình nó có một cái discipline đó là always try to please customers right? and make the products the best so cho như vậy đó mới là uh, mỗi một ngày á, cái sale nó lên 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 được ngàn mấy ngày anh em không có người nào đi take vacation hết Andrew personally 
là 10 năm không take vacation một bộ đồ của Andrew mà trong lúc mà mới đến Mỹ đã đi Goodwill mua mấy cái, mấy cái bộ đồ, bộ đồ đó, đó là mặc 10 năm mặc 10 năm tới một ngày à, từ năm 1900 1979 tới 1988 trong lúc đó Andrew Mary á và xã mới là dục bỏ những bộ đồ đó để mua mấy mấy cái bộ đồ mới cho Andrew Andrew không có một cái watch không thích vacation uh, no spending basically all is about saving uh, saving and investing so That's what we, we make us here today. Đó là những cái mà discipline của gia đình Andrew là always try to make sure we save. With enough manpower, they started to expand and deliver. From there, things took off. The timing was right and Silicon Valley came calling. Một thời gian đó, cái lắc kỳ của, của gia đình Andrew là cái hai thác building booming. Rồi everyone là try to buy something for the employees. Cho trong lúc đó anh chủ, uh, gia đình anh chủ mới bành trướng cái delivery service tới một, năm 1993. Trong lúc đó, đó là cái business đã lên thật nhiều. Uh, trong lúc đó đã, đã được ba căn tiệm, 1 2 3. Rồi ba cái anh em là ba gia đình của ba anh em coi ba căn tiệm. Rồi anh chủ mới đi mở một căn ở uh, Thorland ở đường Beso gần Beso của bên uh, Thorland có 5.000 square foot chỉ có làm baking thôi rồi có một cái uh, tiệm next to it uh, là cái nhà, nhà hàng Thật ra mình mua luôn cái nhà hàng đó cho người một người em gia, uh, em với người em dâu manage cái đó rồi em chủ mới manage all about delivery service ở trong lúc đó mới là build lên Looking back, Lee said it was discipline and hard work that helped get him to where he is today. Uh, um, thành công là một một uh, gọi là tiếng Mỹ gọi là success is a journey, not a destination. If at the, at the time you stop, you think that okay, today I'm successful, then you become irrelevant because someone else will do better than you. Uh, nó sẽ làm tốt hơn mình. Vậy. khách hàng sẽ bán mua của nó chứ không có mua của mình nữa. Thành ra cái philosophy của Andrew là you keep going. Improve, improvement is a moving target. Vậy. There's no uh, finish line. You have to keep moving. Uh, nếu mà một ngày hiện giờ hiện giờ ngày nay Andrew cũng nghĩ là mình còn thật nhỏ, mình chưa có được bự lớn như người ta vậy. So mình phải set cái goal là làm sao năm 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 sau hoặc là sáu năm sau bảy năm sau mình sẽ đắp bộ cái sai của mình rồi như cái philosophy cái vision của mình mà nghĩ là như vậy đó, thì cái team của mình đó, sẽ work on cái vision của mình rồi phải làm sao hiện giờ nếu mà hiện giờ mình được một đồng sale ngày mai sáu năm sau làm sao mà lấy được đắp bộ hai đồng vậy cũng như là năm nay nếu mà mình được 100 triệu sáu năm sau À, năm năm sau làm sao mình được 200 triệu thì cái team của mình mới là work on that concept nếu mà mình lại nghĩ là ok it's enough because you know we have we, we, we are doing so well today and then lúc đó là everybody is like relax right? and then cái đó là không không được cái thành công thành công không phải cái chỗ đi của mình mà cái cái tuyến đường của mình right? every day you have to do better than yesterday And you have to prepare today to do better than uh, yesterday and do uh, tomorrow. So you always want to do tomorrow better than today, and to do it today you do better than yesterday. That's my concept. On all the time, I always try to do the same. Every day I come in. If yesterday we do one dollar, today I want two. And how do we do three dollars tomorrow? So that's that's what I always try to do. One tip that Lee has is to go to industry events. He says keep going. It will pay off. So Andrew trong lúc mà mới start the networking, always go to networking. Lần trước mình show, một lần mình show up với những người mà same industry. Đấy, người ta không biết mình. Đấy, mình còn nhỏ đấy. Lần thứ hai là có, có thể người ta hai Hello, right? Lần thứ ba người ta, oh, give me a business card. 
Lần thứ tư người ta oh I know you right? I know your name what's your name right? Rồi lần thứ năm người ta nói, oh you show up with good good character good personality you mean what you say you do what uh, you you say what you mean you do what we say you say thì cái đó, đó là build trust I think người ta reach out to mình. The first product he got into Costco was the apple fritter. He says manufacturing efficiency has gotten better as demand got higher. And you lucky là năm 2000, right? Costco buyers in regional office look for innovative products, right? Product mới để bán cho khách hàng của người vậy. Thì Costco thật lớn nhưng mà họ cũng look for innovative products, quality, value, right? And then lúc đó mình mướn người poker approach Costco, Costco regional buyer lại để nói chuyện cho mình. Ở trong lúc đó đó họ thấy mình là làm việc đúng, làm việc tốt, có hàng thật ngon, thật ngon. Thì họ họ cho mình star. Và trong lúc đó năm 2000 star with Costco. Năm 2001 star with Safeway. Same thing. Big corporation đó, họ treat everyone equally. Họ, họ đối đãi với ai cũng mà một thứ hết. Good products, good quality, safe, treat your employees right, values, no secret. It's all about that, you know. Lee focuses on treating his employees well and greets each one individually. To him, everyone here is equal. He has employees who have been with him from the very beginning. Là nhiều công ty á, họ khởi sự một cái chuyện gì thật, một cái công ty thật là thật là good vậy nhưng mà khởi lack of persistency khởi những người đó không có đi không không stick to it không có làm long term rồi right? so nothing happened overnight a success uh, it's a journey mình cứ phải phải là tiếp tục làm hoài tiếp tục improve vậy cái đó là gọi là success thành ra cái 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 different của uh, cơ sở của Andrew với người khác là cái chỗ đó là nhẫn nại Right, patient. Lee opened up his factory for SB10 to go behind the scenes. It's only the second time he has done so for TV cameras, and we were amazed at what we saw. Uh, we're gonna take a tour here. The mission of mine is sugar bowl bakery bring people joy through delicious food. Tại mình là food, right? So, cái, cái culture là mình treat people well. Đó, hồi nãy mình nói là cái SQF, vậy right? So, SQF là cái auditor của những người retail là uh, nó, nó trong cái uh, food industry nó gửi những người đó lại để nó inspect mình, để nó make sure cái đồ của mình làm đó là quality, rồi nếu mà có chuyện gì á, là nó biết là mình mua những cái ingredient ở từ đâu lại. 24 cho 24 làm 6 ngày. Yeah. thành ra một ngày làm là uh, gần 1 triệu cái bánh vậy đó. Chỉ có cái này thôi đó. Còn còn cái uh, Parme thì cũng gần gần triệu cái. Thành ra một ngày làm khoảng 3 triệu cái bánh. Mỗi mỗi một ngày như vậy. Cái này uh, má từ lên này uh, là chỉ có uh, bơ thôi à, xài bơ không có xài dầu. Chỉ có bơ thôi. Bơ là number 1 ingredient, bơ sugar, flour. No, no water either. Không có, không có nước. Tại sao mình xài butter thật nhiều? Là butter đó là thật là, thật là mắc. Cái, uh, những cái này là không có special made. Những cái này là industry. Đấy, cái đó là special made. Cái, uh, cái uh, máy đó để uh, phun cái butter, uh, cái uh, bò, uh, cái gì? cái áp bồ vô đó đó. Yeah, là cái special made. Cái này là special made. 
những người này nếu mà ở đây mà không đủ business là mình mang họ đi qua bên kia làm cái chỗ chuyện khác thành ra trong cái lịch sử của mình 34 năm mình không có lay off mình chỉ có mướn thêm không có lay off thì những những cái này làm đó là bán ra toàn nước có một cái khách khách hàng là họ mua họ có khoảng 2.500 cái store họ mua nó mang đi toàn toàn quốc we we um, we make this and then we put it to a pieces and then we ship to a, a warehouse across the country and we store in the cold store and then a customer go there and pull it out to their store so this customers has store everywhere in the country yeah more than 2000 stores yeah so they they go to each warehouse and bring them up yeah pull them out this uh, facility is about 56,000. The other one is about 57, more or less. So the two combines about 115, 120 thousand square foot. And we we run we are running out of space. Yeah, because we uh, have to rent uh, two warehouses across the street and two warehouses across the other street. Yeah. So how would the butter smell? So we melt the butter, so they can pump into here. So after, the, after uh, this gentleman cut all the flowers, the egg, they put in their sugar, and then they pump the uh, butters in. And then put in in that mixer, they mix it. So, so that mixer has, uh, has about, can store about 50,000 recipes. So if you want a recipe, mother lies number one, they pull mother lies number one out. Mother lies number two, the pool mother lights number two. Yeah. So we have uh, everything is preset. So we have very limited mistake to opportunity to make mistake. So when when you treat people well, people are in general they are very happy. Right? They make things incredibly well. Yeah. So I always believe that if we can, right? So we always want to make sure. You know, we take care of our employees, customer employees, and, and then um, and then shareholders and community. Right? So you always, and then you treat your vendors very, very respectfully. So that's all about people's business. I always believed in, you know, people, product, and planet. So right here, you can see how, uh, you know, how the uh, materials come out after the uh, baking. So it's, it, it stay in the ovens about eight to ten minutes. And it come out. It go all the way there. Pick them up. Put them on a conveyor. Mother lights go on this side. The tray go that side. And then the mother lights goes all the way up to the conveyor, cooling conveyor. So we have to cool the product completely, right, to keep it fresh and make sure that you know it's, it's, it doesn't create any moisture inside the container. So that's how we cool it. Our D team has to make sure everything we do is down to the, you know, down to very, very small, you know. It, they are the pickiest team in, in, the, um, in the company. The second is the QA. So the R&D and the QA, they work extremely well together. They make sure they talk to each other. So R&D create one product, the QA will always enforce it, QA and QC. And believe me, the QA team, they always hold products. They make sure when the product ship to Mexico, ship to Philippines, or ship to the East Coast, or ship to Seattle, we don't want people to complain. Yeah. So you see how, how the products are so unified, they, they look exactly the same, right? See, every product, every materialize look the same. So that is the beauty of automation and R&D work. Yeah, you know, if you, if you put this in a lunch box or, you know, bring this to a party, $6.99 for a container, that is a lot of value, right? And then you don't feel ashamed having having incredible product.
to a party. It's all made by made by um, uh, make 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 of uh, butter. The automation take out a lot of you know economic uh, uh, potential for from employees because you know employees have to do this all the time. That's a very very tedious work. So we decided to put on the automation to make sure that you know we make our employees job a lot easier, safer, and the product has a lot, ha, has a lot of integrity because it's safer. The lesser you touch, the better the product. So it's amazing, right? That is the next generations of you know manufacturing in the in the USA. And these are not these are not cheap. Yeah, these are not cheap, but it's it's, it's worth it. Uh, was it built especially for Sugar Bowl Bakery? Yeah, yeah. This machine is especially built for us. Yeah. It took a long time, a lot of money. And it's, 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 it works amazingly well. We are one of the top bakeries that use a lot of automation like this. And we have amazingly clean facility. Yeah, so that's that's how that's how you know um, we make sure that we take a great care of our customers because every product in our customers store to sell, you know, we have to protect their integrity too. The last 34 years, we never lay off anyone. The only one thing that we at a time we sold our seven retail locations. All the employees went with the uh, buyers, and we sold the food service division in San Francisco. All the employees who couldn't come here with us stay with the buyers, and anyone who can come here with us, they came here, and they are still here. They work here for many, many years. Yeah, so that's that's how we want our company to be known. Of. of course, you cannot make everyone happy, right? But you have to do the right thing from your heart. So uh, back in uh, about year 2000, when we started to make uh, these products for Costco, right? Eight hours, we make only one pallet like this, one, one pallet like this. Now, um, eight hours, we make probably, I don't know, maybe 300 pallets. <laughs> so it increased like 300 times. Yeah. So, you know, it's, uh, everything starts small. And every, everything has a beginning. And remember, you know, always, I always tell people who ask me to advise them, yeah, you have to start small and you have to stick to it long enough to win. Yeah. Keep making things simple and keep making things better. Yeah, that's what people like. Coming up after the break, we'll take you to Sugarland, Texas to T4 Spa, manufacturers of massage chairs. Stay with us. Welcome back to Good Nyan 101. I'm your host, Tui Fan. Vietnamese Americans have dominated in the nail salon industry for decades, and aside from the traditional salons, the same is true for the massage chairs that outfit these salons. Join us as we head to Texas to T4 Spa, where Tammy G and her business partner, Tui Mai, create products found in salons across the U.S. When we talk about the billion dollar beauty industry and the success nail salons have had in the past few decades, we often don't talk about the manufacturing side and the companies that supply the salons. T4 Spa Concepts and Designs is one of these companies that has been outfitting salons with pedicure massage chairs for over a decade. 
15, 20 years ago, if you look at the older um, tubs, it was those were stackable tubs. You know, you try to, you know how those, those stackable chairs that you bring um, to uh, like a, a wedding or anything? So those, these tubs used to be like that, where you stack them up and you can fit like maybe two, three, four hundred into a container. But in 2005, um, the owner of this company, um, Toit Mai, started to change. He um, designed a um, model called the... Um, Jaguar that totally changed how the nail industry was made, uh, how the industry made the pedicure chair. It was no longer stackable. Now you have a detachable um, chair, massage chair that comes with every pedicure. Um, the sink was now was uh, an attached piece versus before where it came all together as one singular piece. Um, now you have detachable sinks, which made, if you break the sink versus breaking the tub, it made replacement a lot cheaper, more affordable. Um, and that's how it, it, it started, the whole ch revolutionizing the nail industry. Tui Mai, one of the founders, created T4 in order to bring innovation to the industry. The product that put them on the map had one thing that stood out quality. Um, in the very beginning, we got really lucky was because we believed in quality. And that's what uh, the legendary, we call it the legendary HT135. It is, it was one of the first chair that went into the market that had, I mean, less than 1% failure rate. And so when we came up with that um, to kind of launch the company, I think that's what made us um, kind of unique was you bought this and you never have to worry. I've had customers describe it where if you buy a T4 product, the first thing that you do is go home and you sleep because you know that that's something that you don't have to worry about servicing or you don't have to worry about it breaking down because people make money off of their working pedicure. So if it's not working, it's not making money for them. So that was a lot of our customers have, um, have faith in that because that product uh, was what helped launch T4 because we provided them a very quality product and that's their faith in that product and that's company allowed us to grow over the years. Today T4 is headed by Mai and Tammy G who comes from corporate America merging their experiences to create a company that is thriving. Mai himself started as a salon owner and realized he had a knack for building and manufacturing and then began his foray in the pedicure chairs industry. No, I think that Antoy's background was manufacturing. Uh, he started building furniture for um, for nail salons. So this just kind of, I think it was just second nature, really, to to um, to do it. He uh, actually Antoy had um, six, maybe six or seven nail salons that he it had at one time. But he just felt like this was what he was good at. He Antoy has an eye for design. So Antwi, in the very, I think the first um, five, six years of the company, Antwi was the one who designed a lot of, uh, a lot of the pedicures for the company. Um, just, it, it, it's been recent that we've had, um, we've hired an engineer, a designer, um, to come in and design for us. But Antwi has been, has been the visionary for T4. So far, they have produced over 130,000 chairs, meaning they are in salons across the U.S. They build and design their chairs at their 50,000 square foot facility in Sugarland, Texas and have showrooms across the U.S. G says they welcome competition, but not imitation. I welcome fair competition. I welcome it because I think that it forces you to come up with something even better, reinventing the, the wheel kind of scenario. I welcome it. I think it's what makes America, America. Um, I came up with this. Let me see if I can come up with something better. It makes us grow. It makes us evolve. Um, I welcome it. I think that it's something that is necessary uh, in, in a capitalistic world. Um, but. Again, it's, it's something that I, I face in this industry, especially in this industry, that you have people who um, mimic, you know, people who, uh, we, we call it knockoffs, you know, of, of our products. And it's frustrating. It's really, really frustrating. But like I said, we at T4, we really want, we design our own products. We, you know, we um, come up with a lot of the stuff that we come up with is some some of the things that other companies don't don't think about and that's what we want to be known for
She says the road to success has been a long journey, but worth it to see how far they've come. When we first started, when when Antoy and I first um, took over, really fully controlled T4, um, we were up here um, until like two, sometimes two, three o'clock in the morning, just trying to think, make things work. Uh, and we were up here at seven, six, seven o'clock in the morning um, to start off our day, going through paperwork, just uh, meeting people and, and trying to, you know, trying to advertise our products. Just a lot of um, marketing, you know, um, a lot of planning. And so that takes, that takes a lot of time. And just like I said, one idea doesn't work, you have to try another idea. So a lot of, we were here um, 14 hours, you know, a day sometimes, 15 hours a day, just trying to make things work for the first year. For Mai, he said in every entrepreneur, there's a bit of bravery in their blood. It's the only way they are brave enough to take risks to make changes in the industry. Although industry standards have gotten stricter, G also feels it's a good thing because it protects customers and forces innovation. Although T4 has reached many milestones and goals, G says there's more to do that she hopes to achieve in the future. I'm not there yet. <laughs> um, you know, every year I put a new goal on the table. Um, every year it goes up a little, you know, but uh, my, you have to have that goal, that, that crazy ass goal that you might never reach, you know, but so that, so I have that, I have that number in my head, but, um, but every year, you know, uh, we, I set a goal and there are some years that I don't make it. There's been several years that I, I did make it and you get to go and you get to enjoy. A couple of years ago, we made our goal and, um, I took the company to Vietnam for two weeks. And so, um, you know, it's an everyday struggle. It's an everyday fight. Every year, if you know, you sit there and you go run through the numbers. And um, I haven't reached my ultimate goal, but uh, and it changes every year. It changes according to what we have planned, according to um, what's available, according to you know regulations uh, of the government and stuff like that. So it changes every year. But when I get there, I'll, I'll let you know. <laughs> All of these businesses continue to exemplify the spirit of Vietnamese refugees who have succeeded and we hope we can learn from their journey. Coming up next week, find out how to scale your business and start franchising when it's time to grow. Until next time, thanks for joining us.